depois que eu tava escrevendo sobre o Titanic 666, hum. eu caí numa dessas piras de Wikipédia. Você hum. começa a entrar na Wikipédia, vai vendo muitas páginas sobre coisas aleatórias. Hum. E eu li muitos artigos na Wikipédia sobre o naufrágio do Titanic de 1912. Lista de pessoas a bordo do Titanic. Lista de tripulantes do Titanic. Mas você leu isso? É. Não, não fiquei lendo o nome das pessoas, né? Mas tava vendo quem era, tipo, sobreviventes relevantes, quem é a galera famosa que tava no navio. É... E a que conclusão você chegou? Ah, nenhuma. Só perdi umas duas horas da minha vida lendo sobre o Titanic <risos> na Wikipédia. Tá a conclusão que eu cheguei é que não faz diferença quem sobreviveu, porque foi há 110 anos atrás. Quem sobreviveu também já tá morto. É verdade. Olá pessoal, bem-vindos a Trecheira Violenta. Eu sou Oswaldo, essa é a Karina, e o filme da vez é Titanic 666, um filme de 2022 que foi dirigido por Nick Lyon, um desses diretores que caíram na Asylum e nunca mais saíram. O filme estrela todo um elenco de desconto da melhor qualidade, foi uma overdose de apelido ruim que a gente inventou para os atores enquanto assistia esse filme. Entre eles nós temos a Charlize Theron, a Vivica A. Dog, a Courtney Flops, outra Courtney Flops, não é a mesma do Tubarão de Malibu, o Bradley Coo e o que é meu preferido desses, o Dwayne The Pop Johnson. Eu prefiro o Bradley Coo, Bradley Coo é... <risos> Titanic 666 é mais um filme da Asylum. E quando se fala de Asylum, a gente já sabe o que esperar, né? Ou vai ser filme ruim de Tubarão, esses infelizmente a gente conhece muito bem, ou vai ser um mockbuster, que são versões ruins satirizadas de blockbusters. Ou são só filmes de terror genéricos que são feitos com Vale Guaravita. Titanic, todo mundo sabe, que é o navio famoso que naufragou em 1912 e virou o filme megalomaníaco do James Cameron. Titanic 666, para surpresa de vocês, não é nem o primeiro filme sobre Titanic da Asylum. É o 666, né? Eles fizeram 665 filmes antes desse sobre o Titanic. Uhum. Então a Zylon já se aproveitou desse tema antes e lançou o Titanic 2. Só que o Titanic 2 é como se fosse um filme de desastre mesmo. Então é só o filme do James Cameron com muito desconto. Já o Titanic 666 tenta refazer a história do Titanic com a inserção de alguns elementos sobrenaturais. E essa ideia é tão boa quanto ela parece. Ou seja, ela não é boa nem um pouco. O que eu acho meio esquisito é que geralmente quando esses filmes da Asylum são lançados, a galera, no geral, dá tanta atenção pra eles quanto você dá pra uma ratazana andando no meio do centro do Rio de noite. E, geralmente só olha uma ratazana e continua e segue. <risos> Mas eu não sei porquê, Titanic 666 é um filme que as pessoas têm falado sobre. Eu não sei se é porque ele lançou no aniversário de 110 anos da tragédia do Titanic, ou se é só pela audácia e pela estupidez dessa trama, pelo nome ridículo do filme. Mas o filme tem chamado um pouco de atenção esse ano, e assim, ele é muito ruim. Até pra níveis da Asylum, ele é um filme ruim. Mas antes de falar mais dele, vou pedir pra vocês se inscreverem no canal se vocês não forem inscritos ainda. Comentem aí embaixo se vocês já assistiram Titanic 666, o que, que vocês acham desse filme. Se vocês já sobreviveram ao naufrágio do Titanic e por acaso tem 130 anos de idade estão assistindo esse vídeo. <risos> Eu tentei muito encaixar alguma piada aqui, mas não rolou. A gente pode dizer que sua piada afundou? Com certeza. Deixa outras recomendações de filmes pra gente falar aqui no canal também. E claro, acompanha a gente nas redes sociais, os links estão todos aí embaixo na descrição do vídeo. Se você gosta do nosso trabalho aqui na Trasheira, então considere virar membro. Quando você é membro da Trasheira, você ganha acesso a um conteúdo exclusivo que a gente libera. E também pode escolher alguns filmes que a gente fala aqui no canal, através de votações que são os filmes que os membros indicam pra gente. Também já vou liberar aqui um aviso de spoilers, porque é Titanic 666, sabe o que acontece no final do filme, gente? Ele bate no iceberg e afunda. Graças a Deus, né? Porque chega um determinado momento que você já... O, o iceberg é uma esperança. Você só quer que o iceberg chegue logo, o filme acabar e todo mundo morrer, porque todo mundo chato. Então, vamos à trama. Titanic 666 é uma continuação de Titanic 2. Isso não é nem um pouco relevante para a trama, mas serve para eles darem um nome para o navio, que é o Titanic 3, vejam só. Titanic 3 é uma recriação do navio Titanic original, e no aniversário de 110 anos do naufrágio, ele vai fazer a mesma viagem na mesma rota. O que a tripulação não conta é que a bisneta do capitão do Titanic original entra no Titanic 3 e faz um ritual que faz com que a alma dos mortos do naufrágio apareçam para matar as pessoas e fazer o Titanic 3 bater no iceberg e afundar. E essa é a trama desse troço. 
Acho que dá pra começar essa análise aqui falando dos departamentos que tentaram. O pessoal da fotografia tentou, coitados. Tem umas cenas aqui que tem uma iluminação legal, que eles tentaram fazer essa coisa meio terror neon em alguns momentos do filme. E o pessoal da arte, nem da arte, né? O pessoal responsável pelos cenários, pelo menos, fez um trabalho ok. Na maior parte do tempo parece que eles estão num navio de verdade. E talvez seja porque eles, de fato, tenham gravado num navio. Então o pessoal do cenário provavelmente não precisou fazer muita coisa. Mas é, não é um filme que seja fácil de arranjar a informação de onde eles gravaram, porque ninguém se importa. Mas tendo dito isso, o resto do visual, assim, da produção e da arte do filme é meio horroroso. Tem vários detalhes que são só meio preguiçosos, tipo, eles vão apresentar o cara que é o figurão, o cara mais rico do barco. E ele aparece lá um senhorzinho com uma roupa genérica, parece a roupa que o ator chegou e tava usando no set. É um vovozinho de subúrbio qualquer, não parece ser o homem mais rico de todos ali. Mas o mais canastrão aqui é o prop que eles usam pra cena do ritual. Porque tem essa personagem da vilã feiticeira que chega no Titanic e abre um livro satanista pra invocar os mortos. E eu consigo ver a galera falando assim, tipo, dando a referência. Não, a gente quer uma coisa, tipo o Necronômico do Evil Dead. Uma coisa, um caderno com coisas esquisitas desenhadas. Ocultismo! E aí o pessoal da arte foi lá e fez isso, cara. Eles pegaram um livrinho, desenharam um pentagrama de caneta piloto em cada folha e foi isso. Tá pronto, tá bom, dá pra usar. É vergonhoso. Na verdade, eles esqueceram. Aquilo era a caderneta que o maluco tinha na mochila. Falou assim, fudeu, a gente esqueceu do caderno. Aí pegaram ali, escreveram. Falaram, Não, tá, tá aí, tá pronto, tá aqui. A gente trouxe casa. E Não, aí... minha, minha experiência em set diz que eles perderam o prop. Acontece muito mais do que devia. É. Um prop super importante pra uma cena. Alguém só perdeu ele e ninguém sabe onde tá. O visual dos fantasmas também é tenebroso. E o filme consegue fazer uma infestação de efeito ruim. Que é um negócio assim... Digno de nota. Nota zero. <risos> Tem alguns momentos que a maquiagem, a caracterização parece ser efeito prático. E são as horas que tá ok, que você fala, ah, show. Só que a maioria das vezes é só um efeito digital, xexelento. Às vezes parece que é só um PNG que pisca na tela. Tipo esse aqui? Ah, oh, meu Deus. Uma assombração. <risos> Estamos perdidos, Val. E tem pelo menos um momento do filme que parece que tem um figurante usando uma máscara de Halloween que é totalmente constrangedor. O primeiro fantasma que aparece no filme é o cara do violino. E o visual dele parece qualquer roqueiro velho de banda de choque rock anos 70. Quando ele chegou lá eu falei, caraca, eu não sabia que o Mickey Mars do Motley Crue tava no filme. E seguindo o padrão de filme de assombração safado, os fantasmas não fazem muita coisa, né? Eles só ficam passeando por ali. Vez ou outra tem uma bocarra demoníaca feita digitalmente, que é um negócio horrível. E é isso, metade do filme é só constrangimento. Parece que a galera tá sendo atacada por filtro do Instagram. Uma coisa que eu não entendi é por que diabos eles colocam os fantasmas todos aparecendo como se fosse um erro de câmera. Eles colocam todos eles piscando ali, como se fosse um glitch, uma coisa meio found footage, VHS ou J-Horror, anos 2000. E isso não combina em nada com a temática do filme. Tipo, são os fantasmas do Titanic original, faria sentido fazer eles aparecerem, sei lá, tipo, numa parada de gelo, com água entrando no navio, significando a presença deles. Mas os caras fazem eles terem uma estética de tecnologia que só foi inventada 60 anos depois do desastre que matou esses fantasmas. Isso não faz sentido. E se o visual dos fantasmas já é ruim, já dá pra imaginar como é que vão ser as cenas de morte, né? É tudo que você espera de um filme da Asylum. Tem personagem que é esmagado por objeto que não tem peso nenhum. Tem personagem que é decapitado em tela verde. Tem personagem que é puxado por braços de computação gráfica pra fora da tela. Mais de longe, o mais constrangedor é o Dwayne The Pop Johnson, que se mata com um tiro na cabeça, cai no chão e a cabeça dele cai intacta. Mas assim, eles não colocaram nenhuma raspinha de sangue falso ali. Não é que não tem uma maquiagem, não tem nada. Eles não pegaram nem ketchup e tacaram ali. Eles nem tentaram. Pior que eu acho que tem umas ideias boas aqui. A trama acontece porque um cara que tá no navio, que eu suspeito que seja tipo uma paródia do personagem do Bill Paxton no Titanic, o filme do James Cameron, ele é um cara que foi lá investigar os restos do navio do Titanic original no fundo do mar e recuperou alguns objetos que estavam no Titanic. E aí ele tá vendendo esses objetos e os fantasmas fazem os objetos matarem as pessoas. Então um fantasma mata a galera com o um violino, o outro faz o colar decapitar a mulher, e isso eu acho bem legal. Mas é uma ideia que é só usada em algumas cenas de morte e a maioria das outras só ignora isso completamente. Porque nesse filme as assombrações não seguem regra nenhuma, é um desses filmes que justifica tudo com ah, é sobrenatural e é isso daí, acontece qualquer coisa. Então, pra variar, é uma ideia boa que a execução é uma merda. 
Uma coisa que também poderia ser boa se tivesse sido feita melhor são as referências ao filme do James Cameron. Todo o rolê do colar azul é uma referência, uma piada óbvia. E logo no começo eles já fazem uma cena que é claramente uma referência que mais ou menos replica o final do filme do Cameron num flashback do Titanic afundando em 1912 que tem uma menina que vê o namorado dela afundando enquanto ela tá em cima do negócio só que o namorado dela volta a zumbi e mata ela. A cena é bem sem graça, mas a tentativa de fazer essa piada com o filme original é bem óbvia, né? Poderia ter sido mais divertido. E essa cena nem faz sentido porque ela fala que já tinha um negócio sobrenatural ali em 1912. Sendo que mais tarde no filme, a coisa sobrenatural é acordada porque a menina feiticeira lá, a vilã, faz um feitiço. Então se esses fantasmas só foram invocados em 2022, como é que tinha um em 1912 já? Todo esse lance sobrenatural do filme é muito preguiçoso e parece que ninguém se importava com nada na produção dessa bomba. A trama é fraca, os personagens não têm um objetivo, eles não têm nada pra fazer ali. Porque eles colocam esse lance dos objetos amaldiçoados, falam que os fantasmas vieram pegar o que é deles de volta, e aí o cara que tá fazendo a exposição, o Bradley Coo, ele até menciona brevemente, a gente tem que jogar esses objetos de volta no mar. Isso seria bom, pelo menos, teria alguma coisa para os personagens fazerem, algo para lutar contra a maldição. Mas na mesma hora que eles apresentam isso, todo mundo do filme ignora isso completamente e nunca mais é mencionado. Aí o que rola é que o fantasma do capitão do Titanic original possui a vilã horrível desse filme e começa a guiar o navio para ele bater no iceberg. E o ato final desse filme é exatamente isso, é o Titanic 3 batendo no iceberg e afundando com a galera tentando evacuar. Ele só repete a trama do Titanic e a parte sobrenatural no final não tem muita consequência. Como eu disse, os fantasmas não tem muita regra, não tem muito objetivo na trama. No final do filme parece que eles aparecem lá só de piada pra matar uma galera que já tava morrendo no naufrágio mesmo, então que diferença que faz? Essa vilã estraga demais o filme porque ela é uma personagem muito fraca e o filme fica insistindo nela o tempo todo. Primeiro que começa com ela saindo de uma mala, abrindo o zíper no bagageiro, só que assim... Não tem contexto nenhum, ninguém explica por que aquilo aconteceu, por que ela se enfiou ali. Ninguém se importa, nem a gente, nem ninguém. Mas o maior problema dela é que ela é mal escrita. Porque a grande motivação dela é revelada que é porque ela é bisneta do capitão do Titanic e por algum motivo ela fica puta que o cara tá leiloando lá, vendendo os itens que ele achou. E aí a justificativa para ela trazer os mortos de volta já é fraca por si só. Mas tem uma cena específica em que ela faz um discurso malvado para a tripulação e ela joga umas 15 justificativas que não fazem sentido, que não conversam entre si para tudo que está acontecendo. Ela fala de águas sagradas, de objetos amaldiçoados, de vozes na cabeça dela, sendo que essa parte não é nunca mencionada, nem antes nem depois. E o mais bizarro é que essa cena ainda tem a pachorra de fazer uma comparação com uma maldição egípcia. Que aí, aí amor, aí é que vira bagunça completa, entendeu? Já me deram, ah, bota a mão no egípcio, é. Gente, que é isso? Um filme? No caso, sim, né? Mas um filme ruim. A atriz é ruim, a personagem é ruim, e o ato final do filme faz ela virar um tipo de Jean Grey, que ela sai matando a galera no navio com um poderzinho. Quando isso aconteceu, foi o um momento que eu oficialmente desisti do filme e eu teria parado de ver se não fosse pra fazer vídeo pro canal. Então vocês deem like nessa merda aqui? Vocês eh, compartilham esse negócio, dá engajamento aí? E o pior de tudo é que a personagem é uma cretina. Porque ela fica botando a culpa no Bradley Cook, coitado. Falando que a culpa é dele, porque ele roubou os objetos das pessoas. E que por isso que tá todo mundo morrendo. Por isso que aquela doideirinha tá acontecendo. Só que nada disso estaria acontecendo se a bonita não tivesse decidido reviver os mortos todos. Fazer ritual, ficar 30 minutos fazendo um ritual pra trazer a galera de volta pra matar as pessoas. Aí é muito fácil, né, fofa? Isso é outra parada que me tirou do sério também, que esse filme é cretino e hipócrita por si só. Porque o filme tá querendo que a gente torça contra o cara que tá vendendo lá os itens do Titanic e faz todo um teatrinho moral sobre ele ser antiético e tá se aproveitando de uma tragédia que aconteceu há muito tempo atrás. Ao mesmo tempo que o filme tá usando as figuras históricas que morreram no Titanic como fantasma pra matar os outros. Então o filme tá tentando condenar o personagem que tá se aproveitando da tragédia enquanto o próprio filme tá se aproveitando da tragédia, né? A direção desse filme não podia ser de outra forma, é uma zona. 
O filme é cheio de jumpscare barato e parece que ele foi montado no liquidificador, porque é muita confusão visual que tem ali. São umas cenas com muito corte rápido, com fantasma teletransportando, a própria cena do naufrágio, no final você não consegue entender nada, porque ela é toda picotada, tem personagem que some do nada, é uma bagunça. Na última cena, o Bradley Cooper aparece sozinho no bote salva-vida, sujo de sangue, e você só se pergunta como que esse cara foi parar ali? Por que ele tá sujo de sangue? O que aconteceu? Parece que tem cena faltando no filme. Pra encerrar esse vídeo, vamos falar um pouco dos personagens e como a gente odeia quase todos eles. Acho que o Lucas Maia disse isso, né? Que no Titanic 666 a gente torce pelo iceberg. E tá certo. A maior parte do filme foca na tripulação do navio, que são seus típicos personagens de filme da Asylum, eles não fazem muita coisa, eles ficam parados numa sala falando quase o filme todo. Os únicos passageiros que têm um pouco mais de destaque são os dois influencers, e eles são muito ruins. São dois personagens que parecem muito ser escritos por um pessoal mais velho que não sabe exatamente como que o influencer trabalha. Então, os personagens estão literalmente fazendo live o tempo todo enquanto eles estão no navio. É uma live infinita, ela nunca acaba. Eles estão há três dias fazendo essa live. Eu não sei quanto tempo que demora pro, pro Titanic sair de, sei lá, Inglaterra e ir até o ponto onde ele afundou. Que certamente mais de um dia, mas a live tá rolando. E claro que tem as críticas sociais de sempre, né? Tem personagem falando que baixou o aplicativo do mapa do navio e eles ficam perdidos. E o cara falando, ai, sai do celular, vai viver tua vida... Mas tendo dito isso, eu até gostei da personagem da blogueira, porque ela é meio pilantra, ela tem uma camada legal ali, que no começo ela parece ser bem inteligente, tá sendo super crítica da viagem, mas aí quando ligam a live, ela muda completamente de personalidade, vira uma Instagramer superficial, só falando, nossa, que tudo maravilhoso, que é uma atuação que ela tá fazendo ali. E ao contrário do que você espera desse tipo de personagem blogueira, que geralmente é um personagem desagradável, ela é super simpática com todo mundo, elas encontram uma fã, no navio e ela interage com a fã normalmente, uma parada maneira assim. Eu acho ela uma personagem bem interessante, uma pena que ela morre rápido e não faz nada no filme. Pô, ela fez uma live de 48 horas, como é que ela não fez nada no filme? <risos> Coitada não, né? Tipo, ela, ela foi a primeira a morrer, ela foi a primeira a ir embora pra casa, a atriz. <risos> Ficou menos tempo no set. <risos> E o cara da exposição é o famoso personagem que era pra ser o babaca, mas a gente acaba torcendo por ele e concordando com tudo que ele fala. Fora que ele é o famoso ator que tá dando nome ali. Ele não se importa que o filme vai ser uma porcaria. Ele não se importa que ele tá estrelando Titanic 666. Ele é um ator e ele vai atuar e ele dá o nome dele. E o Bradley Cook, que interpreta esse personagem, tá surpreendentemente bem no filme. Não é o suficiente pra gente saber o nome dele de verdade. O nome dele não é Bradley Cook. <risos> Mas o roteiro é uma merda, né? Então, independente da motivação dele, não tem muito pra onde o personagem dele ir. No começo do filme, ele fala que conseguiu resgatar a aliança do capitão do Titanic e começa a usar a aliança por aí. E aí, na cena que os fantasmas começam a aparecer, você imagina que ele vai ter um grande confronto com o capitão por causa do anel. Mas isso simplesmente não acontece. O confronto dele é com um fantasma aleatório. Ele só encontra o capitão no final, quando ele já perdeu a aliança há muito tempo. E aí fica uma trama desencaixada, meio mal aproveitada ali. Pior ainda é a subtrama de que ele e o Dwayne The Pop Johnson estão fazendo uns negócios juntos ali no barco, e isso tudo é tratado como se eles estivessem fazendo algo criminoso. Mas o que tá acontecendo é que o The Pop tá mostrando pro Bradley Coo quem são as pessoas ricas do barco, e o Bradley Coo tá lá tentando vender os itens pra elas. Aí você se pergunta, por que, que eles estão fazendo isso tudo na surdina? Esses itens do Titanic são falsos? Não! Os itens são reais mesmo, ele pegou do Titanic no fundo do mar, não tem reviravolta. Então é um negócio legítimo que ele tá fazendo ali, então não sei porque que o filme fica tratando como se os caras estivessem contrabandeando coisa. Eu também não sei porque que o cara tá com dificuldade de vender esses itens. Ele podia ter recuperado toda essa coisa lá do Titanic do fundo do mar e feito um leilão, com certeza vai ter gente rica e excêntrica pra comprar isso, o Nicolas Cage provavelmente ia comprar um negócio desses. Se a trama do filme fosse Titanic 3, um navio fazendo a rota original do Titanic enquanto leiloa os itens do Titanic, e esses itens são amaldiçoados e as pessoas que compram acabam morrendo, ia ser um filme tão mais interessante e tão mais crível. Parece que esse filme tinha duas tramas rolando ali que estavam em conflito, porque essa trama toda do cara vendendo os itens do Titanic faz muito mais sentido se os itens forem falsos. Mas se os itens fossem falsos, a trama que eles queriam fazer de objeto amaldiçoado também não ia funcionar dos fantasmas querendo pegar os objetos de volta. Então, sei lá, o filme todo parece meio contraditório e nada faz sentido. Enfim, Titanic 666 é surpreendendo um total de zero pessoas é uma merda. E assim, a gente já esperava que o filme fosse ruim, a gente não foi com a expectativa de ser nenhum cidadão Kane, mas quando a gente viu a logo da Asylum no começo, foi assim, 
É, vai ser sofrido, mas vambora. A categoria que a gente coloca dava pra ser um constrangedor, mas pela montagem horrível e os efeitos igualmente tenebrosos, esse filme merece um selo de agressão ocular. A categoria dele é My Eyes. Ai, que ódio. Aliás, Karina, hum. vou fazer um, um, um trash trivia rapidinho aqui pra você. Ah, puta que pariu. Sabe quais são os dois filmes que mais venceram o Oscar, que estão empatados com o maior, com o maior número de Oscars? Sei. Quais? Titanic, São as Unés e Retorno do Rei. Qual ator eles têm em comum? É... Tem um ator em comum? Tem, tem. John Rice Davis. Não, mas eu dou um chute. <risos> é o Bernard Hill. Rei hey, Telden. O Telden tá nos seus anéis? Não. Tá, sim. <risos> o Telden tá no Titanic? Para, para, não tô. O Telden tá no Titanic? Tá, ele é o capitão. Não. O Telden é o capitão do Titanic? É? Que morre sozinho na salinha? Aham. Uh -huh. Na verdade, o Andy Serkis tá no Titanic. Ele faz ele o, é o Titanic. Ele é o Titanic. 